हेलो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो इस वीडियो में मैं लाया हूँ प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो मेरे पास ये है प्रश्नावली 1.1 ये क्लास टेंथ वालों के लिए है और ये आप ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है तो मैं बता दूँ कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन को आ, आ, हल कर चुका हूँ इसमें ये तीन क्वेश्चन है तीनों को मैं सॉल्व कर चुका हूँ अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या इधर कोने में आई बटन पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा जाकर इसे देख लीजिए उसके बाद आइए हम दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो में अटेंड करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है आप लोग का आप लोग देख सकते हो क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छ क्यू प्लस वन या छ क्यू प्लस थ्री या छ क्यू प्लस फाइव के रूप का होता है जहां क्यू कोई पूर्णांक है ठीक है तो इसी को हमें सॉल्व करना है दर्शाना है दर्शाने का मतलब कि हमें सिद्ध करना है तो आइए मैं एकदम आपको अच्छे से धीरे धीरे बताऊंगा ठीक है लेकिन एकदम बता दूंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा तो चलिए अब इस बुक को मैं साइड में रखता हूँ ओके okay. और ये आता हूँ मैं क्वेश्चन लिख लिया हूँ यहाँ भी आप लोग देख सकते हो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस वन या सिक्स क्यू प्लस थ्री या सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप का होता है ठीक है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है तो देखिए इसमें क्यू क्या है आ, आ, कोई पूर्णांक है ठीक ये क्यू है एक पूर्णांक है तो चलिए इसको हम हल करते हैं तो हल यहाँ लिख लेंगे और लिखेंगे आ, माना पहले मान लेंगे हमें क्या दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है तो पहले हम धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेंगे माना आ, जो विषम पूर्णांक ए है ठीक है यहाँ धनात्मक भी लिख सकते हैं माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है ठीक तथा सिक्स भाजक है और जो इसमें ये सिक्स है छः क्या है भाजक है ये हर जगह छः है तो चलिए यहाँ तथा छः भाजक है इसको आप मान लेंगे ठीक आगे लिखेंगे तब तब क्या होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पढ़ा है अगर नहीं पढ़ा है तो इस आ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इससे पहले आ, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उससे आप लोग देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग का क्या हो जाएगा कि ए इजकल टू सिक्स क्यू प्लस आर होता है आप लोगों ने ये जाना है शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो इसका मतलब क्या हो इसका मतलब आप लोग देखिए मैं कुछ में लिख दिया हूँ यहाँ ए क्या है भाज्य है और छः क्या है भाजक है हमने ऊपर ये पढ़ी लिया है और क्यू क्या है भागफल सॉरी सिक्स जो है क्या है हम लोग का भाजक है और क्यू क्या है भागफल है और प्लस ये आर आर क्या है आप लोग का शेष है ठीक है यानी ये हम लोग का ये फार्मूला किसका है भाज्य बराबर भाज्य गुड़ भागफल धन शेष का जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अब देखिए मैं आपको एक चित्र बनाता हूँ सॉरी आपको समझाता हूँ मान लीजिए भाग होता है इस तरह भाग होता है मान लीजिए यहाँ हम लोग का क्या है छः जो है भाजक है भाजक मतलब जिसमें हमें जिससे हम भाग देते हैं तो अच्छी छे क्या है भाजक है और मान लीजिए हम लोग का भा हम लोग का भाज्य क्या है ए है तो यहाँ क्वेश्चन में ये ए हो गया ठीक और ये हम लोग का क्या है भाज्य और भाजक उड़ते ये भागफल क्यू भाजक है और यहाँ शेष हम लोग का क्या है आर है तो यहाँ हम लोग का कुछ शेष आर आ गया तो आप देखिए यहाँ हम लोग का क्या है ये भाज्य है ये भाजक है ये भागफल है और ये शेष है तो ये देखिए हम लोग का यहाँ भाजक क्या है छः है तो यहाँ जो हम लोग का शेष आ सकता है हमें ये मालूम नहीं है भाज्य मालूम नहीं है तो ये जो शेष हम लोग का आ सकता है हम भावना व्यक्त कर सकती है शेषफल क्या आ सकता है तो वह हम लोग का भाजक से कुछ कम ही आएगा तो जीरो आ सकता है एक आ सकता है दो आ सकता है तीन आ सकता है चार आ सकता है या पाँच आ सकता है पाँच से अधिक हम लोग का शेषफल नहीं आ सकता कभी भी ठीक है तो यह हम लिख लेंगे चूंकि R के संभव मान आर यानी शेष के संभव मान जो शेष हम लोग के बचेंगे इस क्रिया में जीरो होगा एक होगा दो होगा तीन होगा चार होगा पाँच यही होंगे इससे अधिक नहीं होंगे संभव मान R के ठीक है तब अगर R का हम लेते हैं जीरो यदि ए बराबर ठीक है ए बराबर हम जीरो लेते हैं आर का मान तो क्या होगा इस पर हम लग, अब प्रत्येक जगह पर रखते हैं सिक्स Q प्लस अब R का मान हम क्या लेते हैं जीरो तो यहाँ जीरो रखेंगे तो सिक्स क्यू हो जाएगा अब वहीं हम एक लेते हैं तो क्या ए का मान जो भाज्य का मान है क्या होगा भाज्य गुड़ते भागफल और धन से शेष क्या है वन है तो सिक्स क्यू प्लस वन हो जाएगा उसी तरह अगर हम दो लेते हैं तो क्या होगा सिक्स क्यू प्लस टू होगा अगर थ्री लेते हैं शेष तो सिक्स क्यू प्लस थ्री होगा ये आप लोग याद रखिए सभी भाज्य पर लग रहा है सभी भाज्य बराबर क्या है भाजक गुड़ते भागफल धन शेष ठीक है 
इसी पे लग रहा है ठीक और यदि हम ए बार क्या ले अगर चार ले हम शेषफल चार ले तो ए बराबर क्या हो जाएगा सिक्स क्यू प्लस चार हो जाएगा क्योंकि ए हम लोग का भाज्य है और सिक्स हमने भाजक माना है तो भाज्य बराबर भाजक और गुड़ते ये क्यू क्या है भागफल है आ, क्योंकि हमने यहाँ आपको नियम में बताया ठीक और ये धन से है तो इसी तरह पांच पांच हम लोग के मान प्राप्त होंगे इस तरह अगर करेंगे तो ठीक है तो देखिए इसमें से हम लोग का क्या है क्या है कि यहाँ आप लोग देखिए जो सी ये सिक्स क्यू प्लस जीरो है इसका मतलब कि सिक्स क्यू और ये तो सिक्स क्यू प्लस वन है ही तो देखिए यहाँ हम लोग एक यहाँ एक ध्यान दीजिए आप बात हमने यहाँ लिखा है कि यहाँ सिक्स क्यू सिक्स क्यू प्लस टू सिक्स क्यू प्लस फोर दो से पूर्णतः विभाज्य है क्या है दो से पूर्णतः विभाज्य है यहाँ मैं है लिख देता हूँ ठीक है तो आप लोग ध्यान दीजिए ठीक है क्या ध्यान देना है कि सिक्स क्यू सिक्स क्यू प्लस टू सिक्स क्यू प्लस फोर दो से पूर्णतः विभाज्य अब बताइए जो दो से विभाज्य होता है लाइक मैं मान लेता हूँ फोर ये फोर क्या है दो से विभाज्य अगर ये दो से विभाज्य विभाज्य मतलब भाग चली जाए तो ये विषम पूर्णांक नहीं होता है जो दो से कटे नहीं ठीक है जैसे तीन हो गया तीन में हम दो से भाग नहीं जा सकता इसलिए तीन क्या है विषम पूर्णांक यानी विषम संख्या है तो उसी प्रकार आप लोग देख लीजिए यहाँ सिक्स में हम लोग का दो से भाग चला जाएगा क्योंकि सिक्स में अगर दो से हम भाग देते हैं तो क्या होगा थ्री क्यू हो जाएगा उसी प्रकार सिक्स क्यू प्लस टू सिक्स क्यू प्लस टू में हम भाग देंगे तो इसमें भी चला जाएगा क्योंकि सिक्स क्यू प्लस टू में अगर हम भाग देते हैं और बटा दो करते हैं तो इसे हम अलग अलग कर देंगे तो इसे भी हम अलग अलग कर देंगे तो इसमें भी भाग चला जाएगा और सिक्स क्यू प्लस फोर में भी दो से भाग चला जाएगा ठीक है लेकिन परंतु यहाँ हमने लिखा है परंतु वही सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव में दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं है मतलब ये जो है सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव दो से इसमें भाग नहीं जा पाएगा ठीक है यहाँ देखिए आप सिक्स में यहाँ तो चल जाएगा थ्री क्यू हो जाएगा लेकिन यहाँ पाँच में दो से भाग कभी जा नहीं पाएगा ठीक तो इसीलिए हम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि इससे यह सिद्ध होता है कि सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री तथा सिक्स क्यू प्लस फाइव विषम पूर्णांक के रूप का होता है यही हमें सिद्ध करना था एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं ठीक है कैसे देखिए हम शुरू शुरू में एकदम मान लेंगे क्या मान लेंगे कि माना धनात्मक विषांक विषम पूर्णांक ए है तथा छः भाजक है ठीक है ये जो छः सब में है ये भाजक है ठीक तो आपने भाज्य बराबर क्या पढ़ा है भाज्य बराबर पढ़ा है कि भाज्य गुरु भागफल प्लस शेष इसी को लेकर हम इसे सिद्ध करते हैं तो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा सिक्स क्यू प्लस आर जहाँ ए क्या है भाज्य है सिक्स क्या है भाजक है क्यू क्या है भागफल है और प्लस आर आर क्या है शेषफल है ठीक तो आर शेषफल है तो देखिए ये ए कहा क्या है हम लोगों ने पता है ए हम लोग का भाज भाज्य है तो ए भाज्य ये बीच में रहता है और ये सिक्स क्या है हम लोग का भाजक है और ये हम लोग का आर क्या है आर शेष है और क्यू क्या है भाग यहाँ भागफल है तो इस तरह हम लोग का ये हो जाएगा तो देखिए यहाँ हम छः से अगर ये हमें क्यू ये हमें मालूम नहीं है कुछ भी यहाँ हो सकता है तो हम लोग का अगर यहाँ कुछ ना कुछ आएगा और यहाँ इसमें से ए में से कुछ घटाएंगे तो ये भाजक के जो हम लोग का भाजक होता है उससे कम ही शेष बचता है तो हम लोग का जो आर का संभावित मान है जीरो एक दो तीन चार पाँच पाँच तक हो सकता है ठीक है तो वही हमने यहाँ लिख लिया है कि चूंकि R के संभव मान जीरो एक दो तीन चार पाँच होंगे ठीक है आपको फेयर का भी एकदम इसी तरह से करना है अगर आपके एग्जाम में भी आ जाए तो सेम टू सेम इसी प्रकार करना है तो R के आपके संभव मान मालूम चल गए R का मतलब कि शेष ठीक है शेष हम लोग का जीरो एक दो तीन चार पाँच आ सकता है तो अगर शेष इतना हम लोग का आ सकता है ठीक है तो बारी बारी से हम सबका मान निकालेंगे अगर हम शेष जीरो लेते हैं तो जो A का मान है यानी भाज्य का मान है भाज्य उड़ते भागफल धन शेष होगा तो उस पर रखते हैं तो सिक्स क्यू प्लस जीरो यानी सिक्स क्यू ही होगा और अगर दो लेते हैं सॉरी एक इसका मान लेते हैं तो ए यानी भाज्य का मान क्या होगा भाजा गुड़ी भागफल और धन शेष तो शेष का मान एक है तो वो ये हो गया सिक्स क्यू प्लस वन हो गया उसी तरह हम दो लेंगे तो सिक्स क्यू प्लस टू हो जाएगा थ्री लेंगे तो सिक्स क्यू प्लस थ्री अगर फोर लेते हैं शेष का मान यानी शेषफल तो सिक्स क्यू प्लस फोर हो जाएगा ए का मान एक क्या है भाज्य है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और फिर अगर फाइव लेते हैं तो ए का मान सिक्स क्यू प्लस फाइव हो जाएगा तो देखिए यहाँ हम लोग सब में हम लोग का भाज्य आ गया भाज्य का मान आ गया भाज्य क्या है हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने ऊपर भाज्य को क्या माना है देखिए यहाँ एक धना 
धनात्मक विषम पूर्णांक माना है यहाँ विषम पूर्णांक मानी या धनात्मक कह लेंगे तो और बेटर हो जाएगा तो हमने ए को धनात्मक विषम पूर्णांक मानना है ठीक है तो ये जो हम लोग का ये ए क्या है यहाँ सब में धनात्मक विषम पूर्णांक है ये सब धनात्मक विषम पूर्णांक है अब देखिए इसमें हमें छाटना है कौन दो से जिस जिसमें दो से भाग चला जाएगा वो क्या होगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है कि सम विषम संख्या क्या होती है जिनमें दो से भाग ना जाए जैसे तीन तीन आप जानते हैं कि विषम संख्या है इसमें दो से भाग नहीं जा पाएगा पांच विषम संख्या है तो पांच में हम लोग का दो से भाग नहीं जा पाएगा तो जिसमें जिसमें दो से भाग चला जाए वो क्या होगा कि विषम पूर्णांक नहीं होगा तो देखिए यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ सिक्स क्यू सिक्स क्यू और सिक्स क्यू क्या है सिक्स क्यू सिक्स क्यू और सिक्स क्यू प्लस फोर इन तीनों में क्या होगा कि ये दो से ये पूर्णतः विभाज्य है दो से विभाज्य यानी दो से पूरा पूरा इसमें भाग चला जाएगा लेकिन वही क्या होगा कि सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव में ये दो से पूरा पूरा भाग भाग नहीं जा पाएगा इसका मतलब क्या निकलता है इसका मतलब यह निकलता है कि सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फाइव क्या है विषम संख्या है इसलिए दो से उसमें भाग नहीं जा पा रहा है तो इसलिए यह सिद्ध होता है हम लिख सकते हैं इससे यह सिद्ध होता है कि सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री तथा सिक्स क्यू प्लस फाइव विषम पूर्णांक के रूप का होता है ठीक है यही हमें सिद्ध करना था क्या सिद्ध करना था आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस वन या सिक्स क्यू प्लस थ्री या सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप का होता है तो हमें यहाँ सिद्ध हमने कर दिया कि इससे यह सिद्ध होता है कि सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री तथा सिक्स क्यू प्लस फाइव विषम पूर्णांक के रूप का होता है तो बस इस वीडियो में इतना ही तो फाइनली बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर करें तो थैंक यू गाइज